në traditën shqiptare, nusën nuk e kthe në smorti, por lufta e kundër armiku të padukshëm i ndali jo vetëm celebrimet, por dhe këngët e valet për gati tre muaj. Me fat janë ato qifte që e vendin më të rëndësishëm të jetës, e kishim planifikuar pas datës 23 qërëshorë. Që pas datës 23 qërëshorë, ne vetë festojmë në qëllë se nuk ka në një surpriz të një valet të dytë pandemie. Do e mi të mirë kuptushëm që se largo zotë në do të diqka e këti loj. Jo vetëm neve si kompani që operojnë në këtë trek, po marrën mund të gjithë populata që është e interesuar lidur me shërbimet që ne ofrojnë. Për shumë qifte, ndoshta nuk do të jetë dasma e ëndrave, numëri të ftuarve do të jetë i kufizuar, ashtu si kurse sielja dasmorve që do tjetë e orientuar. Nuk është dasma tradicionale, por është një dasma, është një fest. është ajo që ti e kështë e menduar, për zotë i bënë planem edhe më të mëdhajës aty, në duhet për shtatemi me to. Kushtë i kërësor që ne kemi premtuar dhe që ne po e pompoj maj shumë, është që të bëhen e vente vetëm në ambjendet të hapura. Kapacitetet le tjentë limituarë, do në duhet që të për shtatemi, kështu dhe ndryshet nuk ishim se si e bënim, sepse ne shqiptarët kemi një tradit që presim në vinë shumë familjarët në ngusht nga jashtë, e me këto kushte nuk mendoj që gjithë i kanë mundësit për të spritur në Shqipëri për të bërë festa, këshu që në qëllë së dhe ishte planifikuar një event të faktën me 250-300 veta, do të limitohet që të shkojnë 150-200 persona. Detyrimisht duhet me urrujtë standartet, ajo që ishte planifikuar si tavolin për 12 persona, nuk duhet i kaloj 5-6 persona, në mënyrë absolute, të gjemë forma dhe kohori të tila që të kryojnë kënde që të mos të mos konsumojnë spërklat nga i kraj të avullinës në kraun tjetër, apo me atë që kemi afer nesh, të ruhet distanca minimalisht 1.6 metra, dhe letë nga letë aty, pash për qafime shumë të forta e të tjera si këto. Një farë mënyre, ajo që unë dhe shafteksoj, do hecet shumë bi bazën e familjeve, pra në një eveniment, do të vendosim 5 persona të avullinë, po këta do tjenë të gjithë nga një familje. Në një tjetë të avullin mund tjenë 8 persona, po këta do jenë të gjithë nga një familje. Akoma të kedhëmi këtë tunelin disfektues që shërbet edhe në tregjet e mdha populore, koma në duhet që shërbimi të bëhet detyrimisht në maska dhe do rejzat të cilat do të nërshojnë gjdo herë që shërbet një pjatë. Nëse do t'jeni pjesë marës në një dasëm, do të duhet i haron një valet dorë për dore. Si organizator e vend është neve kemi luksin që të qojmë atmosferën atë ku duan vetë, pra të shmangim sa të mund e mi ato pogonisht dhe të dhe 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 bëjmë kërcimet lirë. Ju ndoshta nuk do të avini re, por dy persona duhet të jenë duke ju monitoruar, të kësa vëzhgojnë nëse thyhet protokoli dasmave të pandemis. Ajo që ne kemi shtuar në një rast si kë, që dhe është e pas zakont për dasmat shqiptare, është të kemi dy supervisor. Dhe më thënë këtë nuk me ka kërkuar, kush e kemi propozuar vetë ne? Të kemi dy supervisor, një nga Ministri e Shëndecis, që do të qofi se sa mirë ruhen të masat që nga organizimi i fesës, dhe në implementimin e saj, dhe në ekzekutimin e saj, dhe në momentin që ky përfajsuaj si Ministri e Shëndecis, që mund tjetë qoftë mjekë, qoftë një mësë mjekë, qoftë infermierit jeshtë në zonë ku operojnë për për të festë, ka gjithë të drejtën e botës ta për tjeli të këtjetëri supervizor që është i Ministri i Sërendit dhe supervizori i Ministri i Sërendit ka gjithë fuqin që ta shpërndaj këtë event në momenti që mendonë se përshkeljen regullet e masa. Në konceptin tonë, do jenë të pandjeshëm, të padukshëm, por do kryen gjithmonë funksionin e tyre. Pra nuk do jenë eksponent, nuk do i shofi me uniforma atje, por gjithësësi do jenë në një këndë vëzhgus, konstatus, Pse jo të mbajnë dhe një raport? Kush kishtë planifikuar të martohej para 23 qërshorit, i ka zgjidhjet shumë të pakta. Ose do të ketë pjesë marës vetëm 10 persona, ose do të shty ditën e shënuar. Një që ke vështirë, do më të ndelit tash ata dhe ne, kemi vendosur që të shtyim në kohë. Do më të në anullime nuk ka pasur, ka pasur shtyri në kohë. Ne shofim versionin që bëhen festa shumë të vogla familjare, ku duhen 2-3 persona nga kravi nusës, 2-3 persona nga kravi dëndrit, në ditë që ata kishin menduar se do të bërin dasme në tyre. Së është pak edhe kjo ideja? Bestu të njëja shqiptare, është bestu të njëja shqiptare që nuk duhet që të ndryshajnë dërit të ditën e dasmës. I respektojme dhe këta, edhe kanë bërë shumë bartesat vogla, në sensin, o në shpinë e nusës, o në shpinë e dëndrit, që se ka një kohë përshta që më mira koma, janë bedhe pak persona. Vendimi për të organizuar dasma këtë verë, kishtë në qëndër respektimin e të drejtës e qifteve, të cilët në të shumë të në rasteve kishën kryer para pagesa për shërbimet. Janë 27.000 njerës në sektor që presin që ne vetë avashdojmë këtë punë, dhe këtu nuk bëhet fjalë, 
për të ruajtur standart luksi për, për, të, për të pasur atë minimumin etik që kërkon se cili për e këture punojzve. Por një titër arsye ishte dhe rimë këmbja e bizneseve të eventeve, të cilat janë dëmtuar rëndë. Konsumi e, i eventeve në Shqipërish adhin shumën 165 milion euro e gjysëm për afërsisht që nuk është një vlerë e vogël, kjo është influencush me godja. Dhe thash, këto nuk janë, nuk janë futur eventet të tjera familjare, përveç dasmave. Pra, që sa të dishtojmë dhe ato, unë mendoj që duhet kapi të pakta një 200 milion eurësh në, në rang republike. Dijet nga të gjithë që sektori eventeve punon 3 muaj për të pasur një vit të tërë avans, letë temi. Pra, ne punojmë intensitet po thuaj se në, në muajt e verës dhe pasaj e, gjithësësi përgatitimi për sezonin tjetër në tarë. Pra qofë se ne humbasim këtë, këtë sezon, kemi humbur një vitë të tarë. 27.000 njërës nuk penalizohen në 2 apo 3 muaj, si që mendojnë shukush, por në plot një vitë pa pun. Në një vitë pa pun është një vitë pa pun për se cili në sektor. Nuk bëhet fjalë për fitimet që mund të kenë subjektet, kompanit, por për bëhet fjalë për të përdiqme që duhet konsumoj se cili për e këtyre 27.000 njerëzve në familjen e vetë, në të të voglën e vetë.